안녕하십니까 언제나 소비자 편에서 방송하는 콘스탄트 김의 디스와 함께 돈 버는 아카데미 이번 시간에는 요돈 버는 자산관리가 되겠습니다 각종 수수료가 얼마나 되는지 아십니까 깜짝 놀라실지도 모르겠는데요 여기에 대해서 알아보도록 하겠습니다 자 자산관리 요령 중 하나는 바로 이것입니다 쓸데없이 세어나가는 돈을 줄이는 것이 가장 중요합니다 그런데 그 세어나가는 규모가 엄청나다면 어떻게 할까요 당연히 피할 필요가 있습니다 먼저 카드 수수료를 알아보도록 하겠습니다 저의 예를 들어 보도록 하겠습니다 저의 2분기 카드 수수료율이 되겠습니다 먼저 현금 서비스를 받는다면요 놀랍게도 연 16.2% 를 부담해야 됩니다 그 다음에 리볼빙 서비스라고 해서요 결제를 다음 달로 미루는 거죠 일부만 결제하고 이랬을 때는 요 16.2% 에서 17.2% 까지 엄청난 이자를 부담해야 됩니다 다음은 카드로 물건을 샀을 때 할부 이자율을 알아보도록 하겠습니다. 무심결에 할부로 끊는 경우가 있는데요. 놀라지 마십시오. 2개월 기준의 할부 이자율은 요연 13%입니다. 그 다음에 3에서 5개월은 요 놀랍게도 18.5%가 되겠고요. 6에서 12개월 할부를 한다. 그러면 19.5%입니다. 그 다음에 13개월에서 18개월로 나눠서 할부를 한다. 그러면 요그 법정 최고 한도 이율인 20%에 육박합니다. 19.9%가 되겠고요. 19개월에서 24개월도 마찬가지로 19.9%니까 어떻습니까? 할부이자 마음대로 하면 안되겠죠? 이번에는 요 주택을 샀을 때, 팔았을 때 부동산 중개 수수료를 알아보도록 하겠습니다. 보시는 바와 같이 매매 기준으로 15억원 이상일 때는 요 1000분의 7, 0.7% 정도까지 그 수수료를 부과하고 있습니다. 따라서 어떻습니까? 50억원짜리를 팔고 샀다. 이랬을 때는요. 중개 수수료가 무려 7천만원 이내가 됩니다. 엄청납니다. 자, 자동차 판매 수수료는 어느 정도 될까요? 차량 가격의 2%에서 8% 내외가 된다고 합니다. 특히 가격이 높을수록 이것은 좀 낮아지고요. 가격이 낮은 저가의 자동차는 좀 높아진다고 얘기합니다. 그러다 보니까 1억원짜리 예를 들어서 차를 샀다 그랬을 때는 200만원 이상의 수수료를 부담해야 됩니다 이번에는 금융상품을 알아보도록 하겠습니다 여러분들 많이 가입하고 계시는 펀드 수수료 과연 어느 정도 될까요 채권형 펀드는 요 1년에 1% 내외가 되고요 주식형 펀드는 2.5% 내외가 됩니다 그런데 이것이 과거에는 요 이거보다 두배 정도 비쌌습니다 그러다 보니까 펀드 평가액이 10억원인 경우에 매년 1000만원에서 2500만원을 내야 됩니다 그리고요 예를 들어서 펀드에서 손실이 나거나 이익이 나더라도 보유하고 있는 한 평생 떼게 되는데 10년이면 1억에서 2억 5천만 원을 부담해야 되고요 30년이면 놀랍게도 3억 원에서 7억 5천만 원을 부담해야 됩니다 다음은 보험 판매 수수료가 되겠습니다 회사마다 좀 다를 수는 있으나요 정신보험 20년 납의 경우 월납입 보험료의 최고 2000% 내외를 계약 체결 비용으로 뗍니다 신계약 비용이죠 그리고 계약 유지 비용으로 10% 내외로 예상하는데 그 정도를 뗍니다 그러다 보니까 요 매월 100만원 정신보험 가입하는 경우에 신계약 비용으로 최고 2000만원 정도 뗄수 있고요 유지 비용으로 무려 2400만원 내외를 뗄 수가 있습니다 엄청나지 않을 수가 없죠 그리고 요 연금 등 저축보험은 상대적으로 좀 낮은 편입니다 이렇게 여러 분야에서 엄청난 그 수수료를 떼게 되는데요 그래도 만족도가 높다면 요 비용을 기꺼이 지불할 수가 있겠습니다 하지만 어떻습니까 만족도라고 하는 것은 판매 후 서비스 관리라든가 실질적인 그 소비자의 이익이 돼야 되는데 예를 들어서 일회성 판매에 그치거나 관리가 미흡하거나 그 다음에 특별한 자산관리 지원이 없고 판매인이 퇴사하거나 그래서 실질적으로 도움이 안 되는 상황이다 결과적으로 가입을 했는데 특별한 이익이 없더라 이랬을 때는 엄청난 손실이 아닐 수가 없겠죠 자 그렇다면요 금융 상품을 평가 분석해 주고 투자와 절세 컨설팅을 했을 때 이러한 자산관리 수수료는 어느 정도 될까요 자산관리 컨설팅의 수수료는 싸거나 비싸거나 이것보다 더 중요한 것이 마찬가지로 소비자의 만족도 이익이 가장 중요할 것으로 보입니다 만약에 금융 상품을 정비했습니다 그래서 수억 원의 이익이 발생할 수도 있거든요 이랬다면 당연히 수백만 원이나 수천만 원의 비용은 기꺼이 지불해야 되지 않을까요 자 지금까지 제 정보가 만족스러우셨다면 요 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다 그리고 특히 회원 가입을 통해서 보다 다양한 혜택을 받아 보시기 바랍니다 감사합니다 계속하겠습니다 자 그런데 컨설팅으로 수억 원 또는 수십억 원의 절세가 된다면 어떨까요 이랬을 때는 요 수백 배 또는 수천 배의 이익을 보게 됩니다 그 지불하는 컨설팅 수수료 대비해서 요 그러다 보니까 어떻습니까 자기가 보는 만족에 비해서 비용은 굉장히 저렴할 수가 있겠습니다
자 컨설팅 피나 아니면 판매 수수료 등 이러한 비용들은요 만족도 이익이 발생한다면 무조건 기꺼이 지불할 수가 있습니다 하지만 만족이 별로 없는데도 지나친 비용을 매년 매월 지불한다는 것은 문제가 있습니다 따라서 쓸데없는 비용을 줄여야 돈을 벌수 있기 때문에 바로 이러한 점을 컨설팅을 통해서 고쳐 나가자는 뜻이 되겠습니다 자 지금까지 엄청난 판매 수수료와 각종 비용에 대해서 알아봤습니다 감사합니다